വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പാഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലീഡ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ് എവറി ന്യൂസ് സ്റ്റോറി ഹാസ് എ ഫോക്കസ് ദി ഫോക്കസ് കുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ ഓർ എൻ ഇവന്റ് എല്ലാ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് ന്യൂസിനും ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോക്കസ് ഒരു പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റോ സംഭവമോ ആയിരിക്കാം ഷാർപ്പ് ഫോക്കസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് എ ഗുഡ് റൈറ്റർ ഷാർപ്പായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗുഡ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു കഴിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എവറി ന്യൂസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ എ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓർ തീം സം സ്റ്റോറീസ് ഹാവ് ടു തീംസ് സം ത്രീ എല്ലാ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസിലും ഒരു സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സ്റ്റോറീസിന് രണ്ട് തീമോ മൂന്ന് തീമോ ഉണ്ടായിരിക്കും എ സ്റ്റോറി വിത്ത് എ സിംഗിൾ തീം ഈസ് കാൾഡ് എ സിംഗിൾ എലമെന്റ് സ്റ്റോറി എ സ്റ്റോറി വിത്ത് ടു തീംസ് എ ടു എലമെന്റ് സ്റ്റോറി അതിന്റെ എ സ്റ്റോറി വിത്ത് ത്രീ ത്രീ തീംസ് എ ത്രീ എലമെന്റ് സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് സിംഗിൾ തീം ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറി സിംഗിൾ എലമെന്റ് സ്റ്റോറി എന്നും ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ടു തീംസ് ആണെങ്കിൽ എ ടു എലമെന്റ് സ്റ്റോറി എന്നും സ്റ്റോറിക്ക് ത്രീ തീംസ് ആണെങ്കിൽ എ ത്രീ എലമെന്റ് സ്റ്റോറി എന്നും വിളിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻട്രോ എന്ന് നോക്കാം ദി ഫസ്റ്റ് ടു ഓർ ത്രീ പാരഗ്രാഫ്സ് ദാറ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദി സ്റ്റോറി ആൻഡ് ടെൽ ഇന്നെ നറ്റ് സെൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ദി ലീഡ് ഫസ്റ്റ് ടു ഓർ ത്രീ പാരഗ്രാഫ്സ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റോറിയെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചുരുക്കത്തിൽ അത് ആ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് There are two methods for writing the lead. Lead is the two methods. First one, the six great teachers method. Second one, the SBO method. First, the six great teachers method. It was the Bombay man, Rutyari Kipling, who said, I have six great teachers who taught me all I know. They are who, what, when, where, why, and how. That is it. ഈ സിക്സ് ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് ബോംബെ ബോൺ ബോംബെയിൽ ബോൺ ചെയ്ത റുഡിയാട് കിപ്ലിംഗ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് സിക്സ് ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സിക്സ് ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ വാട്ട് വെൻ വെയർ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഇതാണ് സിക്സ് ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദി എസ് ബി ഒ മെത്തേഡ് ദി എസ് ബി ഒ മെത്തേഡ് ഈസ് സബ്ജക്ട് വെർബ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ദി ലീഡ് എസ് ബി ഒ മെത്തേഡ് അറിയാം സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ആണ് എസ് ബി ഒ മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ലീഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ലീഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ ലീഡ്സില് സമ്മറി ലീഡ് എന്താണ് നോക്കാം ലീഡ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്കൽസ് ലീഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ എമങ് ദിന്ദ നരേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റക്കാട്ടോ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് പ്രീ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ കാസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ലീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നരേറ്റീവ് ലീഡ് നരേറ്റീവ് ലീഡ് ഡ്രാസ് റീഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി മിഡിൽ ഓഫ് എൻ ആക്ഷൻ നരേറ്റീവ് ലീഡ് റീഡേഴ്സിനെ ഒരു ആക്ഷന്റെ മിഡിൽ മിഡിലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ പാരഗ്രാഫ്സ് കാൾഡ് ദി ലീഡ് ബ്ലോക്ക് ടെല്ലിംഗ് ദി മേജർ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ്സ് നരേറ്റീവ് ലീഡ് എഴുതാറുണ്ട് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ്സിനെ ലീഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ടേക്സ് ദി റീഡർ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദി സ്റ്റോറി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് റീഡേഴ്സിനെ ഡീപ്പായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതായത് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് സ്റ്റോറി കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എ വേർഡ് പിക്ചർ ഡാറ്റ് അറോസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി വേൾഡ് പിക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീഡേഴ്സിനെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ദി ലീഡ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോളോഡ് ബൈ എൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫ് കാൾഡ് ദി നട്ട് ഗ്രാഫ് ലീഡ് ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫിന
ഈ നരേറ്റീവ് ലീഡ് എഴുതാനും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലീഡ് എഴുതാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അസ് ദി മെയിൻ സജസ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെയിമിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അനദർ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആകുന്നതിനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മാൻ വിത്ത് മാൻ മാൻ വിത്ത് വുമൻ യൂത്ത് വിത്ത് ഏജ് ജപ്പാൻ വിത്ത് അമേരിക്ക ആപ്പിൾ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാൻ വിത്ത് മാൻ മാൻ വിത്ത് വുമൺ യൂത്ത് വിത്ത് ഏജ് ജപ്പാൻ വിത്ത് അമേരിക്ക ആപ്പിൾ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ്സ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ടു പാരഗ്രാഫ് ബ്ലോക്സ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സെറ്റ്സ് ദി സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റേജ് സെറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചും ദി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ബ്രിൻസ് ദി ഓഡിയൻസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓഡിയൻസിന് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് അപ് ടു ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയൻസിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ദി കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഓൺ ഹാർഡ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് ആസ് വെൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ് ഹാർഡ് ന്യൂസിൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹാർഡ് ന്യൂസിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചെക്കാട്ടോ ലീഡ് ചെക്കാട്ടോ ലീഡ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രൈസസ് ചെക്കാട്ടോ ലീഡ് എന്നത് ഷോർട്ട് ഫ്രൈസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദി മൂഡ് ഫോർ ദി സ്റ്റോറി ഇത് കഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിയുടെ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദി സ്റ്റക്കാട്ടോ ലീഡ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റക്കാട്ടോ ലീഡ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിവിഷനിലും മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ടിംഗിലുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ലീഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ലീഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ റൈറ്റർ റീഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ യു ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ലീഡ് യു എന്ന രണ്ടാമത്തെ പേഴ്സണുമായി ഒരു റൈറ്റർ റീഡറിന്റെ റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതായത് റൈറ്ററിന്റെ വർക്കിൽ യു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റീഡറിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ലീഡ് ബിക്കംസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡ് വെൻ യു ആസ്ക് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ലീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡ് ആകാറുണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നെക്സ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ആൻ ആക്ട് കോട്ട് അപ്പോൺ വിച്ച് ദി സ്റ്റോറി ഈസ് ബിൽഡ് കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റോറിയാണോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉചിതമായിട്ടുള്ള കോട്ടോടു കൂടി കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു എഴുതി തുടങ്ങുന്നു അത് കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് സ്റ്റോറിക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എ കൊട്ടേഷൻ ഈസ് ടു കാരി കൺവിക്ഷൻ ബട്ട് എൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് കാൻ സ്പോയിൽ ദി സ്റ്റോറി ഒരു കൊട്ടേഷന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറിയെ ആ കോട്ട്സിലൂടെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ബട്ട് എൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് കാൻ സ്പോയിൽ ദി സ്റ്റോറി പക്ഷെ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത കൊട്ടേഷൻ ലീഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോറിയെ സ്പോയിൽ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ലീഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് വെൽ നോൺ എക്സ്പ്രഷൻസ് ലൈക്ക് അസ് യു സോ സോ യു റീപ് ദി സക്സസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ആപ്നെസ് അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ ലീഡ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയ അസ് യു സോ സോ യു റീപ് അസ് യു സോ സോ യു റീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊയ്യുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസിലൂടെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ലീഡ് എഴുതുന്നത് ദി സക്സസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ആപ്നെസ് എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ പോലെ ഇരിക്കും ഈ റൈറ്റിംഗിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ ലീഡ് പ്രഡിക്ഷൻ ലീഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ഇൻ സ്റ്റോറീസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻ ലീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചറുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറികളിലാണ് പ്രഡിക്ഷൻ ലീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രഡിക്ഷൻ ലീഡിൽ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റോറീസ് ആണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ലീഡ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ലീഡ് ഗോസ് വെൽ വ
പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റേഴ്സിന് മാത്രം അറിയാം എങ്ങനെയാണ് സസ്പെൻസും സർപ്രൈസും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും റീഡേഴ്സിന് നൽകേണ്ടതെന്ന് പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റേഴ്സിന് മാത്രമായിരിക്കും അറിയാൻ അറിയാന്നുള്ളത് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ലീഡ്സ് ആണുള്ളത് ചൂസിങ് ദി റൈറ്റ് ലീഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഒക്കേഷൻ ഈസ് എൻ ആർട്ട് യു ഹാവ് ടു പെർഫെക്റ്റ് ഓരോ അവസരത്തിലും ശരിയായ ലീഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഒരു റൈറ്ററിന്റെ കഴിവാണ് 